Efter terrordåden i Paris mot bland annat satirtidskriften Charlie Hebdo vill EU visa att man tar krafttag mot terrorismen. Frågan är bara om det är det EUs vapendirektiv kommer göra. Direktivet har mött stark kritik av svenska jägare, sportskyttar och experter. Stand by. Beep. För mig som sportskytt så är det en katastrof. Jag skjuter med bara halvautomatiska vapen, både i pistol, gevär och även i hagel. Och som jag läser de här direktivförslagen som man nu ska röstas om, så kommer mina vapen att förbjudas. Parlamentet är inblandat, rådet är inblandat, kommissionen är inblandat. Och det finns alltså, när det gäller de centrala punkterna till det här så finns det en väldigt stor osäkerhet. Det kan bli väldigt långtgående förändringar, så att säga, försämringar skulle man kanske säga från den sidan. Så att säga, för, för till exempel svenska jägare och skyttar. Det här handlar inte om va- vilket vapen du använder, vilken typ av jakt, utan det handlar om konstruktionsprincipen. Ett halvautomatiskt vapen är ett sånt som eh, efter att du skjutit matar in en ny patron automatiskt. Sen kan du skjuta igen, medan du med ett repetergevär till exempel som är den säga, vanligaste typen, även om halvautomatiskt blir mer och mer vanliga. Så, så måste du så att säga, dra i slutstycksantaget och repetera in en ny patron innan du kan skjuta. Så att det är konstruktionsskillnaden. Det här är ett jaktgivär. Manuellt repeterande. Så det kommer alltså inte omfattas av vapendirektivet. Det här är ett sportskyttegivär. Det är en AR-15, det är det jag tävlar med. Det kommer att omfattas av vapendirektiven eftersom det är en halvautomat. Det här är en Kalashnikov. Det är den typen av vapen som kriminella gärna vill ha. Det finns väldigt många ute på gatan att få för några tusen lappar. Smugglas in från Balkan. När vapendirektivet kom, det var precis efter de här terrordåden i Paris. Och det presenterades som nu har vi kommit upp med något som ska lösa det här, som ska bekämpa terrorismen. Men det gör det ju inte. Det enda vapendirektivet gör det är att eh, vi får det svårare som laglydiga vapenägare att inneha de här vapnena. Eh, terrorister, grovt kriminella och så vidare, de, de, struntar ju i att ha, de har ju inga vapenlicenser. De kommer ju inte beröras av något vapendirektiv som ändras. Eh, vi vet att det är inte våra vapen som används. Våra vapen skäls inte och de används inte i, i kriminella sammanhang. Eh, det finns ju forskning som visar. Frågar du forskare, frågar du Brå, eh, frågar du, det kommer en rapport nu till exempel från Brå som, där de har intervjuat poliser som är på fältet eh, var från de här grejerna. Så det här är insmugglade vapen huvudsakligen från Balkan. Alltså i ambitionen att komma åt kriminell vapenanvändning så, och till, utgår man från forskning och liksom, så, så är det att titta på var kommer de här ifrån, det är insmugglade grejer som koncentrerar på att stoppa smuggling. Så varför gör man inte det? S- svårt att svara på. Eh, det kan naturligtvis vara så att, att det här kräver mer resurser, det kan vara svårare eh, att eh, att liksom, söka igenom fordon eller, eller kontrollera gränser och så vidare än att, att införa nya regler. Även om man kanske vet att de här reglerna inte kommer att ha någon som helst påverkan på det här. Men eh, det finns inget som helst stöd för att, att någon annan lösning än att komma åt en säga, införseln. Eh, om de kommer från Jugoslavien så är det den vägen man måste stoppa dem om man vill komma åt det. En av de, en av de argument som EU har fört fram det är att lagliga vapen är involverade i tusen mord per år inom EU. Vad säger du om det? Så det är inte så svar. Det kan man säga. Det stämmer inte om man tittar på EU. Det EU gjorde, de påst- kommissionen har påstått det här. Det, det stämmer. Eh, och det har blivit kritiserat från andra politiker. Var kommer den här siffran ifrån? Och eh, då uppdrog man åt en, en forskargrupp i, i, i Coventry. De kom fram till en, en siffra som var över tusen. Men där ska man veta att de, de lade till fyra länder. Turkiet, Makedonien, Serbien och Montenegro som inte är med i EU. Och som då tillsammans hade 880 mord. Tittar man på Sverige som har statistik, alltså det här var ett år. Man har plockat ut senast, det år med senast tillgängliga statistik skriver man i här rapporten. I Sverige så finns det över en längre tidsserie. Och då handlar det om grov brottslighet där det ingår dödligt våld. Men även rån till exempel. Så handlar det i Sverige om ett till två fall om året. Men varför driver man det då? Det ska du inte fråga mig om. Alltså det, i Sverige finns det en... Och det har varit under ganska lång period att eh, polismyndigheten som, som har hand om, om licensgivningen, de har en, en hypotes. 
som man skulle vilja kalla för, för läckagehypotesen. Och den bygger på att man skriver, man skriver rapporter till, till justitiedepartementet eh, och andra i sammanhang att alla, alla illegala vapen en gång varit legala. Och det stämmer naturligtvis inte om man tittar på Sverige. Man kan säga naturligtvis lite långsökt att ja, de var självklart legala när de hamnade i ett militärförråd i, i, i Jugoslavien. Och sen stals de och smugglades till Sverige. Men det är ingen normal människa skulle kalla det legalt. Det som sker med vapendirektivet är nu att det blir en trepartsdiskussion mellan, mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. De kommer komma fram till den slutliga versionen då som ska röstas den 22 november. Av de versionerna som finns är det ordalydelsen som den är idag så betyder det att de här vapnen, halvautomatiska vapen som kan ta mer än 20 skott, då, alltså 21, kommer att förbjudas. Det är det. Och det betyder alltså att sportskyttet som vi riskar som dynamiskt sportskytte, det försvinner. Jag är en laglydig medborgare. Jag betalar mina skatter. Jag gör det som samhället förväntar sig av mig i alla sammanhang. Men jag råkar tycka om att utöva min sport. sportskytte. Sportskytte. Ja, jag behöver ett vapen för att, för att göra det. Jag behöver en halvautoma ett halvautomatiskt vapen för att kunna utöva den här sporten. Varför ska inte jag kunna få ha ett halvautomatiskt vapen? Det finns ingen anledning. Johanna, vilken röra! Ja, verkligen. Man kan ju förstå att Pia är förbannad. Ja. Jag skrev ju en kolumn tidigare i somras om det här vapendirektivet och märkte att mejlkorgen fylldes av oroade och ilskna mejl. Man vet inte riktigt vad det är som kommer hända. Många sportskyttor och jägare tycker att svenska politiker och journalister inte riktigt följer den här frågan tillräckligt väl. Och de har ju rätt egentligen. Det är ju mycket som är besärt. Som till exempel att man då ska försöka stoppa terrorism och grov brottslighet genom att försämra villkoren för sportskyttar och jägare. Jag menar, de Vapnen som de kriminella använder, de kommer ju från Balkan och smugglas in här. Borde man då inte försöka stoppa smugglingen istället för att jäklas med Pia och jägarna? Jag menar, vem har sett en bank i Rånas som en älgstutsare? Mm. Symbolpolitik när den är som sämst. Egentligen har ju riksdagen fattat beslut om att den svenska linjen ska vara att sportskyttar och jägare här inte ska drabbas av det här direktivet. Och ändå så är det ingen som verkar veta exakt vad som kommer hända. Nej, de vet inte ens hur de ska tolka de här direktiven. Det verkar vara fruktansvärt här. här och bara... Någonting säger mig att vi kommer ta upp det här igen i Hildebrandt och Madon. Mm. Tack Men... för att ni kollade. Ja, tack. Och vi ses.